ครับก็มาต่อกันในคลิปที่3นะครับผมถ้าเกิดใครไม่ดู2คลิปแรกก็แนะนําให้ไปดูก่อนนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับตัวคอนฟิกนะครับผมถ้าเกิดใครหลายๆคนเนี่ยที่เคยเปิดเซิร์ฟมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเข้าไปในโฟลเดอร์ปลั๊กอินเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเรารันปลั๊กอินหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันจะขึ้นโฟลเดอร์ให้เราไปเข้าไปตั้งค่าหรือว่าคอนฟิกเซตปลั๊กอินอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำปลั๊กอินเกี่ยวกับตรงนี้กันก็ปลั๊กอินที่จะทําในวันนี้ก็จะเป็นปลั๊กอินง่ายๆครับก็คือเวลาเราเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะให้ขึ้นข้อความว่าเอ่อ welcome to server อะไรประทับนองนี้นะครับเป็นปลั๊กอินเวลคัมอะไรทำนองนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะฮะอันดับแรกก็เข้ามาที่ netb นะครับแล้วก็กดสร้างโปรเจกต์ตรงนี้นะฮะเลือกเป็น java application นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์อันนี้ผมตั้งเป็นเวลคัมนะครับผมส่วน main class ตรงนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอ่ผมแนะนำว่าให้มีชื่อโปรเจกต์อยู่ด้วยนะครับเหมือนเวลคัมตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแล้วเราใช้ชื่อเมนคาร์ดเนี่ยซ้ำๆกับหลายๆปลั๊กอินที่เราเคยสร้างเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้เกิดอาการบั๊กได้นะครับผมแนะนำแนะนำว่าควรจะมีชื่อโปรเจกต์อยู่ในชื่อเมนคาร์ดหรือว่าแพ็กเกจด้วยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วกดฟินิชเลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมลบอันที่ไม่ได้จะอันที่ไม่จําเป็นออกก่อนนะครับผมโอเคครับแล้วก็อย่าลืมตรงไลบรารีนะฮะให้ทําการกด property แล้วก็อย่าลืม add jar folder ตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเลือกมาเลยโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือ extend ตัว java plug in เข้ามาก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืม Import คราวนี้อย่างที่เคยบอกนะครับมีเมทอดหลักๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะครับเอาเป็นเมทอดที่ใช้สำหรับการเข้าเกมก่อนนะครับก็คือพิมพ์ตามเลยครับผม p u b l i c w o i on player ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีรับค่ามาอย่างหนึ่งก็คือ player join event นะครับแล้วก็ยัดเข้าเป็นตัวแปร e เอาไว้อย่างนี้นะฮะ <coughs> ถ้ามีให้ import ก็ import ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม add ตรงนี้นะครับเขียนไว้เป็นเขียนไว้ว่า event handler นะครับอย่างนี้นะครับผมโอเคก็ไอเมทอดตัวนี้นะฮะมันจะทำงานตอนที่มีเพลเยอร์เนี่ยจอนเข้ามาในเซิร์ฟเรานะครับผมโอเคผมก็เก็บค่าเพลเยอร์ไว้นะครับเพลเยอร์เก็บไว้เป็นตัว p นะครับเท่ากับ e get player อย่างนี้นะฮะโอเคทำการอินพุตเพลเยอร์ก็ตอนนี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับเวลาใครเข้าเกมมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นเพลเยอร์อะไรอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับอันนี้ถ้าเกิดจะใช้เป็นเมทอดพวกนี้นะครับประมาณว่าเป็นพวกอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยให้เรา implement ตัว listener มาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม import implement ก็คล้ายๆกับ extend นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูใน Google ได้นะครับผมโอเคคราวนี้ก็มาถึงตัวหลักๆของเรานะครับก็คือ on enable นะครับผมก็เขียนตามเลย public void on enable ครับแล้วก็ประกาศชื่อประกิด get server get logger info โอเคอันนี้ผมใส่เป็น welcome is in อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้จำเป็นสำหรับการ implement พวก listener พวกที่มีอีเวนต์อะไรพวกนี้นะครับให้เราทำการ register ด้วยนะครับเพราะว่า
ถ้าเราไม่รีจิสเตอร์เนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้อะทำนองนี้ครับโอเคปักคิดดอทเกตเซิร์ฟเวอร์ดอทเกตปลั๊กอินเมนเจอร์แล้วก็ตามด้วยรีจิสเตอร์อีเวนต์นะครับเป็นตัวนี้สังเกตว่ามันจะรับค่า2ค่านะครับก็คือตัว listener กับตัวปักอินนะครับแต่ในที่นี้ผมใส่เป็น this this เอาไว้เพราะว่าตัว listener เนี่ยมันก็คือ class main ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอตัว class main ของเราเนี่ยก็ทำมาที่เป็นตัว java ปักอินด้วยเหมือนกันนะครับเราก็เลยใส่ว่าเป็น this this หรือว่าจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับ new main ก็คือตรงตัวนี้นะครับแต่ผมใส่เป็น this ไว้ก่อนเลยโอเคก็ทำนองนี้นะครับผมแล้วก็มาถึงส่วนของ config แล้วนะครับก็คือ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวผมจะสร้าง plugin yml ก่อนนะครับไปที่ new mp5 อย่างนี้นะครับแล้วก็ผมใส่ name เป็น welcome version เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเมนนี่คือจําเป็นมากเลยนะครับถ้าเกิดลืมนี่ปลั๊กอินของเราจะไม่สามารถทํางานได้นะครับก็ให้ระบุจากแพ็กเกจลงไปที่ตัวนี้ใช่ไหมครับก็เขียนตามเลยนี่ welcome แล้วก็ตามไปตามด้วยเมนอย่างนี้นะฮะโอเคและคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะทำคอนฟิกเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีอีกไฟล์หนึ่งก็คือ config yml นะครับผม config y แบบโอเคในที่นี้นะครับผมจะไม่ได้เก็บค่า config อะไรมากมายครับเก็บแค่ค่า message ตอนเข้ามาในเซิร์ฟนะครับก็คือ welcome to อะไรทำรองนี้นะครับเก็บเป็น take away นะครับผมโอเคแล้วเราจะเอา config มาแสดงในปักอินของเรายัางไงล่ะก็อันดับแรกนะครับให้ไปที่ on enable นะครับแล้วก็เขียนว่า get config option copy default เป็น true อย่างนี้นะฮะก็คือให้ทำการเซฟตัว copy เอาไว้นะครับเป็น folder โอเคคราวนี้เราก็อย่าลืมเซฟ config ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เซฟคอนฟิกอะไรเนี่ยนะฮะมันจะเวลาเรารีโหลดเซิร์ฟบางทีคอนฟิกของเราก็จะไม่เซฟให้นะครับก็เลยก็เลยต้องเขียนบรรทัดนี้ขึ้นมาด้วยนะครับผมส่วนเวลาเราจะแสดงผลเนี่ยเราก็ต้องแสดงตอน on player join ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาผู้ผู้เล่นเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยเราก็จะให้แสดงผลดังนั้นเวลาเราจะเขียนโค้ดตรงแสดงผลเนี่ยให้เราเขียนตรงเมตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเขียนดูก็ p send message แล้วก็ให้เซนว่า get config ก็คือไปเอาค่า config มานะครับแล้วก็ dot get string get string ว่าอะไรก็นี่นะครับมีอยู่ตัวเดียวก็คือ,อตัว msg ตรงนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยต้องเขียน get string ว่า msg นะครับโอเคเดี๋ยวใส่สีให้นิดนึงนะครับ c h a t color green โอเคเดี๋ยวเราไปลองรันเซิร์ฟกันนะครับผมก็บิวตรงนี้โอเคใช้เวลาสักครู่นะครับเ
อ่าตอนนี้เว็บบล็อกอินของเรานะครับเวลข้ามก็ทําการโหลดได้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก็คือใช้งานได้แล้วนะครับผม this b l o c k i n is working อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเข้าเกมกันดูดีกว่าว่าจะขึ้นข้อความอย่างที่เราคอนฟิกไว้หรือเปล่าเอ่อเจโอเคเห็นไหมครับตัวสอนเขียวๆเนี่ยที่เขียนว่า Welcome to No Gaming Server อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครลองเข้าไปดูที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับไปที่โฟลเดอร์ปักอินเนี่ยสังเกตว่าก็จะมีโฟลเดอร์อย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนกับปักอินอื่นๆเลยเราก็สามารถเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวลองผมลองตั้งค่าดูโอเคน่าจะเสียเวลานิดนึงนะครับโคช้าเลยงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดเป็น t e x t editor ตัวอื่นดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนิดนึงนะครับสมมติผมเป็นตรงนี้เป็นไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวผมเซฟแล้วก็ลองรีโหลดเซิร์ฟเวอร์ดูโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมใหม่ดูนะครับเห็นไหมครับตรงตรงที่เราตั้งค่าไว้ก็จะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถตั้งค่าได้ตามใจเลยนะครับผมแต่ว่าสำหรับปลาอินเนี้ยมันยังง่ายเกินไปนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มออปชันให้มันนิดนึงนะครับผมคือเราจะเพิ่มออปชันประมาณว่า welcome uh, hello แล้วก็ตามด้วยชื่อผู้เล่นนะครับแล้วก็ welcome to จุดจุดเซิร์ฟเวอร์อะไรทำนองนี้ครับก็คือเราจะทำการเพิ่มชื่อผู้เล่นเข้าไปหลังจาก welcome นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปโค้ดกันเลยก็คือประเด็นก็คือเราจะใส่ชื่อสมมติถ้าผมใส่ชื่อตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะครับเวลาคนอื่นหรือว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่ชื่อนี้เข้าชื่อมันก็คงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงดังนั้นมีอีกวิธีนึงก็คือเดี๋ยวผมจะใส่ตัวแทนเป็นอย่างนี้ไว้นะครับเป็นตัวแฮชแท็กเอาไว้นะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเรามาตั้งค่าเนี่ยตอนแสดงผลเนี่ยเราก็แค่เอาไอตัว get config เนี่ยยิบแล้วก็ก็คือตัวนี้มันเป็น string ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำการ replace ตัวนี้เข้าไป replace ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า replace นะครับก็คือฟังก์ชันทับข้อความเนี่ยนะฮะแล้วก็ replace ต้องใส่ค่า2ค่านะครับค่าแรกก็คือเราจะใส่ hashtag เข้าไปแล้วค่าที่2ก็คือเราจะเอาอะไรไปทับค่าแฮชแท็กคำตอบก็คือต้องเป็นชื่อผู้เล่นใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ p get name get name โอเคคราวนี้เนี่ยเราก็มีตัวแทนเป็นอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมลองรันให้ดูดีกว่าโอเคแล้วโอเคอันนี้ย่อไว้ก่อนนะครับผมออกจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองเขียนรีโหลดเซิร์ฟเวอร์คราวนี้เห็นไหมครับก็อ้าวขึ้นมาเวลข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะฮะว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอื
ืมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นตัวสอนอื่นดูโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดูอีกทีโอเคสังเกตไหมครับว่าขึ้นแล้วนะครับว่าเวลคัมชุนซาสองที่สองทูนูเซิร์ฟนูโปรแกรมมิ่งเซิร์ฟเอะไรทำนองนี้นะครับก็คือไอตัวห้าห้าเมื่อกี้ที่ผมใส่ไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับตัวแทนที่ผมจะใช้ฟังก์ชันรีเพสเนี่ยรีเพสของ Java เนี่ยลบ5้าออกไปแล้วแทนที่ด้วยชื่อแทนนะครับผมซึ่งผมคิดว่าอไอตัวแฮชแท็กมันน่าจะเป็นตัวอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้ในไฟล์ yml นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูอ่ะ hello you you are <laughs> Welcome to my server อย่างนี้นะครับถ้าผมลองรันอย่างนี้ดูนะฮะโอเคลองเจอเซิร์ฟก่อนรีโหลดโอเคเดี๋ยวรีโหลดนะครับอ่าเห็นไหมครับห้าห้าเนี่ยก็จะกลายเป็นชื่อผู้เล่นแทนนะครับบอกว่า Hello, you are Chunsa Zhuang Yi Song. Welcome to my server. อะไรประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ